Bom dia a todos. É, meu nome é Antônio Valadão, eu sou o coordenador da equipe científica do projeto GT604. É, no, esse é um, uma apresentação dos nossos resultados em 2021. E o tema da minha palestra é do macro ao microcosmo. A palavra cosmo foi utilizada pela primeira vez por Pitágoras no século XVI a.C. E para os gregos, cosmos significa harmonia e ordem, completa ordem. É, os temas aqui da, da minha apresentação, da parte inicial da minha apresentação, é, dizem respeito às seis uh, linhas de trabalho que nós desenvolvemos no projeto GT604. A primeira é o uso de imagens de satélite para detecção de espécies exóticas. O segundo é sobre a sustentabilidade no controle, né? é, ensaio é, utilizando peixes nativos como predadores do mexilhão dourado. É, vou também é, falar, já foi falado aqui no workshop sobre as técnicas de biologia molecular que nós desenvolvemos no projeto. É, também é, haverá uma apresentação sobre o laboratório né, de cultivo é, do mexilhão dourado que, não, dourado que nós temos aqui em, em Belo Horizonte. E a, as tecnologias sociais né, e o trabalho de divulgação científica é, que é, é uma do, das metas do uh, projeto GT604. E, finalmente, eu vou uh, a, a segunda parte da minha palestra vai ser sobre bioengenharia e o trabalho uh, na compreensão dos processos de biomineralização da concha do mexilhão dourado. Bom, uh, inicialmente, eu gostaria de uh, observar que o, no projeto GT604, é, nós temos um maior interesse e, durante esses uh, três anos, uh, buscamos articular uh, e organizar parcerias com diferentes instituições, não é? especialmente com aquelas uh, universidades presentes, uh, universidades federais presentes no, no nosso estado, com pesquisadores dessas instituições, é, também com instituições estaduais. Eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, com a Fundação Ezequiel Dias. E, com isso, é, nós te, é um, são parcerias que, de muito sucesso durante todo o projeto. E é, os números estão aí. Nós temos seis é, pós-doutorado é, re, sendo realizados no projeto. Temos um doutorando... É, é, em, em, na, na etapa final do, do seu trabalho de doutorado. Temos sete mestrandos realizando trabalhos é, nos temas do projeto GT604 e sete iniciações científicas, científicas que já foram desenvolvidas aqui no GT604. É, o primeiro tema né, é, que vai ser desenvolvido aqui pelo, pelo doutor Fabiano é, numa das próximas palestras, é, trata da, das imagens de satélite. Né? Como nós sabemos, é, cada vez mais é, o uso de, de imagens é, de satélite para compreender fenômenos né, do meio ambiente é, no nosso planeta são, são trabalhos cada vez mais importantes. E aqui é, o doutor Fabiano vai, vai desenvolver para vocês é, uma palestra mostrando os avanços que nós temos é, nessa área, né? inclusive em colaboração também com pesquisadores de outros países para uh, apoiar e desenvolver essa atividade de relacionar a, a presença de espécies invasoras com, uh, com a análise de imagens de satélite. Evidentemente, esse trabalho envolve também a, a presença de atividade no campo, né? Aqui é uma, uma ideia de, ao mesmo tempo que nós é, utilizamos as imagens satélites, nós é, buscamos verificar qual é a, 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 a convergência entre essas imagens é, e o que ocorre é, em campo. É, um outro trabalho que aqui vai ser apresentado pelo Dr. Daniel Rosa, é um trabalho de, que nós reputamos de grande importância, que uh, está sendo desenvolvido uh, ne, mesmo durante a etapa da pandemia. Nós conseguimos realizar ensaios importantes, alguns com resultados já muito animadores, 
que tratam da, da busca de, de, de alternativas sustentáveis é, de controle do mexilhão, especialmente através da predação de peixes nativos né, do, do, do nosso país pra, que, que predam o mexilhão. O doutor Daniel é, Rosa vai é, tratar em detalhe é, esse tema aqui numa próxima, numa próxima palestra, durante a manhã, e o importante aqui ressaltar é que foi muito importante, está sendo muito importante, a participação do professor Afonso, Afonso Pelli, Afonso Pelli do, da, do, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, exatamente porque dentro das, das instalações da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é uma das instituições parceiras do nosso projeto, esse experimento está sendo realizado. Eu peço a atenção de vocês para esse trabalho que é de, de grande é, importância e relevância, exatamente para a gente construir ah, alternativas de controle do mexilhão e de outras espécies, é, exatamente utilizando é, é, alternativas sustentáveis. Bom, eu, eu disse que eu ia comentar sobre biologia molecular, Sobre, sobre o trabalho de biologia molecular, nós já tivemos durante esse, esse workshop, né? durante o, o fórum do mexilhão, foi discutido amplamente né? as técnicas, as mais avançadas técnicas de biologia molecular, especialmente no, no, no que é chamado DNA ambiental. Né? E, mas eu queria observar que nós trabalhamos com esse, o grupo né? de pesquisa que dirige esse projeto, nós já trabalhamos, iniciamos o trabalho com biologia molecular lá atrás, né? ah, em 2013, é, no, através de, um, de, um, de um, uma, um convênio com o Bureau of Reclamation, que é uma instituição norte-americana de, de, que, que trata do, do, das águas né? em uma determinada região do, do, dos Estados Unidos, é, e, e, vieram pesquisadores aqui é, na nossa cidade e nós tivemos a oportunidade de, de inclusive, oferecer curso é, cujo objetivo era desenvolver a, a tecnologia de é, PCR para a, a detecção do mexilhão. Então, de 2013 para cá, nós avançamos muito. Né? Esse é um ponto absolutamente é, importante no nosso trabalho, que é fortalecer e buscar sempre a, desenvolver técnicas eh, utilizando biologia molecular e que facilitem a detecção precoce eh, do mexilhão. É, Para ilustrar como é presente no nosso trabalho a biologia molecular, eu, eu chamo a atenção que nós temos um, um, um instrumento dentro do, pro, do projeto chamado boletim de alerta, esse boletim de alerta é, é lançado a, a, a cada vez que a gente detecta a presença é, do mexilhão é, numa nova região do, do nosso país e especialmente é, é, quando vinculado a usinas hidrelétricas e em todos esses é, boletins que nós a, divulgamos e é, publicamos é, lá está sempre né a, a, a a, a, o ensaio de PCR para verificar se efetivamente é, existe a presença do DNA do mexilhão naque, naquela local. Esse tem sido um, um trabalho importantíssimo, é, eu, eu, eu friso e repito, em nosso trabalho. É, e é por isso que, inclusive, nós é, centramos a, a, a apresentação do, do Fórum do Mexilhão é, né, nas técnicas de biologia molecular. O, o, já, o nosso colega Rayan já apresentou aqui durante o workshop as técnicas que nós buscamos desenvolver é, para que a, a, a tecnologia de, de, de biologia molecular possa ser utilizada em campo, né? Que a gente é, esse é o nosso objetivo, é, como enfim como é o objetivo em várias áreas, inclusive em saúde. De, de tornar possível a existência de, tec, técnica, de, de ensaios rápidos que consigam uh, obter uh, uma informação sobre, sobre a presença, no caso aqui, uh, de, de uma espécie invasora no ambiente. Bom, uh, 
muito importante o laboratório de cultivo que nós montamos desde 2020, 2019, né? foi o início. Esse laboratório hoje está completamente equipado, ele apoia todo o nosso projeto. Evidentemente, nós temos ligações com muitos laboratórios da UFMG, onde nós realizamos vários ensaios, mas esse, esse laboratório é, que está localizado na, na Biominas, é, na região oeste de, de Belo Horizonte, ele tem sido essencial, mesmo porque é nesse laboratório que está localizado o cultivo que nós fazemos do mexilhão dourado. São, é uma estrutura muito bem é, montada, é, onde a gente tem controle é, diário das condições da nossa população de mexilhões. Existem dois, uma, uma bióloga responsável, a Núbia, ela vai apresentar uma, uma descrição do laboratório, da, da atividade que é desenvolvida nesse laboratório, algo realmente ímpar no sentido de garantir que o trabalho que, nós, que as outras áreas desenvolvem desenvolve é, com o mexilhão dourado, tem o apoio desse laboratório é, e mesmo vários ensaios é, que nós necessitamos desenvolver com o mexilhão são realizados nesse, nesse laboratório. Aqui são é, mais imagens é, do nosso, do, do, das, das instalações do nosso laboratório e, mais uma vez, é, eu queria aqui é, mostrar que, é, além do laboratório que nós temos é, é, em Belo Horizonte, Desde o ano passado, nós contamos com o apoio do, do laboratório do professor Afonso Pelle, do Departamento de Patologia, Genética e Evolução, do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lá nesse laboratório, o professor Pelle também desenvolve pesquisas especialmente relacionadas com, com, com a reprodução do mexilhão dourado, e onde também alguns pesquisadores do nosso grupo é, realizam trabalhos, como é o caso do, do doutor da, é, Daniel Rosa, em relação ao, à predação de, 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 do mexilhão por peixes. Bom, é, um dos outros pontos que nós é, mencionamos no início da, da minha fala diz respeito às atividades de tecnologias sociais. É, no, no, no caso do, do GT604, nós temos desenvolvido é, vídeos educacionais. É, imagino que durante esse, esse fórum, alguns deles foram apresentados para vocês. E o Arthur Correia, que é a pessoa que desenvolve os roteiros desses vídeos, vai fazer uma apresentação é, sobre o trabalho que ele desenvolve é, e, e o objetivo de, 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 de difundir é, informações sobre espécies invasoras, sobre o que, 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 é, o que, que significam esse fenômeno, e é, biofilmes. É, no momento, nós temos é, alguns é, vídeos em, em, em produção sobre biodiversidade. Esse vídeo sobre a Amazônia, o Michelin Dourado, tem recebido uma colhida muito boa pelo público. Todos esses vídeos estão disponíveis é, no YouTube. É, bom, a segunda parte da minha palestra diz respeito ao trabalho de compreensão do, da produção é, pelo mexilhão dourado da sua concha. Né? E é, aqui é um avanço que nós desenvolvemos, obtivemos durante esse ano de 2021. É, a concha do, do mexilhão, a, 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 vários autores já discutiram e continuam discutindo sobre a concha, né? um dos primeiros foi Aristóteles. Aristóteles foi que deu o nome é, aos, aos bivalves, né? e ele sempre é, perguntava sobre a estrutura dessa concha. Né? Mas ah, esse, esse avanço ele continua sendo realizado mais de dois mil anos depois. Evidentemente, hoje nós temos muitas técnicas que podem uh, verificar, inclusive, como que esses bivalves têm uma capacidade de produzir rapidamente a sua concha é, é, nos primeiros estágios da sua existência. Essa, durante esse processo, né, uh, na, na etapa inicial, o, o mexilhão necessita 
é, exatamente construir rapidamente a sua concha para que a sua larva, é, para que a larva não seja predada é, no ambiente que ela está, né? E aí é, esse, essas imagens que nós estamos mostrando são imagens obtidas é, durante o nosso projeto que mostram a estrutura da concha é, exatamente nessas fases iniciais da vida do mexilhão. É, um, dentro do, da, da, do estudo das conchas, é, uma coisa muito é, investigada é exatamente essa característica de iridescência, isto é, a, essa capacidade de, de produzir um, um efeito a, a, sobre a luz que incide a, nas conchas, especialmente na parte interna das conchas. Todo o trabalho em biomineralização é baseado nessas áreas né, de, de, de eh, ciência dos materiais, eh, a investigação biológica e eh, na área de geologia. Evidentemente, esses modelos eh, assumem a ideia de, da teoria da evolução e, da, e como compreender esse processo eh, baseado eh, nessas áreas eh, de conhecimento, que é materiais, biologia e geologia. Né? É um dos autores eh, que durante o século XX, ele, Darcy Thompson, ele é uma, um cientista uh, escocês de, de grande importância, ele, ele defendia que as conchas eram, eram leis físicas que, que moldavam é, a, a forma, o formato da concha. Né? Então, ele dizia que quem, quem curva o caramujo é a concha. Bom, como a gente vai ver aqui durante o nosso desenvolvimento, embora o trabalho do professor Darcy continue sendo extremamente respeitado, a gente vai cada vez mais se distanciando dessa abordagem e, evidentemente, no nosso caso, nós temos várias técnicas experimentais que nós desenvolvemos para compreender a produção dessa concha é, do mexilhão. São, são técnicas que exigem é, técnicas específicas. É, nós estamos numa cidade que tem uma infraestrutura laboratorial, felizmente, é, de boa qualidade e onde, é, através das parcerias, nós conseguimos é, desenvolver é, esse trabalho para a investigação da concha. Essas, essas é, técnicas exigem muito trabalho, né? muita preparação, e os resultados só ocorrem é, depois de longos é, tempos de é, investigação para compreender, inclusive, os resultados que são obtidos a partir de técnicas de, espe de espectroscopia, é, de análise térmica, etc. Ao mesmo tempo, o que nós estamos desenvolvendo, o GT604, a, a discussão sobre conchas, crescimento de conchas, é, é, ela está presente em várias áreas do conhecimento. Uma delas de mudança climática. Né? A acidificação dos oceanos é, está produzindo a erosão, né? a corrosão das conchas. E é muito interessante nessa técnica que nós utilizamos aqui, que é a técnica Raman, junto com microscopia com focal, que mostra como que alguns moluscos, para enfrentar a acidificação dos oceanos, eles têm crescido aquela camada do nacre exatamente para garantir a resistência mecânica da sua concha. É... Ah, o processo de desmineralização, como ocorre é, no processo de acidificação dos oceanos, está relacionado com o caráter iônico é, do carbonato de cálcio. Né? E a gente, nós sabemos que o, o carbonato de cálcio ele, ele aparece em, é, através de três, em três fases, que nós chamamos né, em ciência dos materiais, três fases termodinâmicas que é a calcita, a aragonita e a vaterita. A calcita e a aragonita, que são duas formas do carbonato de cálcio se organizar é, de forma cristalina, são as fases mais comuns é, nos moluscos, nas conchas dos moluscos. Aqui nós temos uma imagem do, do, do museu da nossa cidade, onde, ah, desse lado, 
do lado esquerdo, você pode ver a imagem da aragonita. A aragonita cresce na forma de fibras, né? na, é, como você viu naquela imagem que eu mostrei atrás do, do mexilhão é, é, nos primeiros estágios de vida, a, a, a concha é, inicial é feita com a fase aragonita, exatamente porque é uma fase que, na forma de, de fibras. Né? Do lado direito, nós temos a fase termodinâmica calcita, que é a fase que, no caso do mexilhão dourado, ela, como eu vou mostrar à frente, ela representa a parte inicial da concha. A primeira etapa da concha é feita em calcita. Eu vou mostrar daqui a pouco. Todos esses, todos esses trabalhos, então, como eu observei, eles é, são, são é adição né, de, de teorias existentes em diferentes áreas do conhecimento. É, não seria possível investigar a biomineralização como propôs o, o professor Darcy Thompson, isto é, só com um tema, né, a, com a, a compreensão do ponto de vista matemático. Não, é necessário é, ciência dos materiais e biologia e geologia, teoria da evolução, todas esses, essas teorias importantes na ciência para auxiliar a compreensão da formação da concha. Esse é um trabalho que nós já publicamos há alguns anos atrás, onde nós descrevemos a estrutura da concha. Como eu observei para vocês, a parte uh, inicial biomineralizada é de calcita, seguida de a, maior, a parte mais que compõe quase toda a espessura da concha, é feita daquela fase nacre, que são, é uma estrutura de, de hexágonos, um, e essa é a fase que tem chamado a atenção dos pesquisadores para entender como, como é tão bem organizada a estrutura da concha. Então, repetindo, eu tenho aqui uma parte que é uma, 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 uma fase orgânica é, da concha, chamada periostraco, é, seguida da fase é, calcita, da fase biomineralizada, uma grande parte da concha sendo montada naquela fase que eu observei, a aragonita, e depois uma fase prismática também de aragonita. Nós descrevemos isso no artigo, é, é, onde a gente mostrou como que era construída a concha do mexilhão. Nós temos interesse, então, em compreender essa organização e tendo uh, uma, também, como os, os outros pesquisadores, para entender como essa fase NAC é construída. Essa fase NAC, como vocês podem observar nessa uh, microscopia eletrônica de varredura, é de, é de uma capacidade né, uh, que o mexilhão tem de produzir uma estrutura como essa em um tempo eh, razoavelmente eh, rápido. E, no detalhe, é possível verificar aqueles hexágonos que eu observei, como que eles estão separados né, eh, por, por, por camadas eh, orgânicas eh, de polissacarídeos e, e proteínas. Polissacarídeo é também um tema de, de, de investigação do nosso trabalho, que é a quitosana, e, e essas são imagens que mostram a, a complexidade da estrutura da concha do mexilhão. Como eu observei, a, a face mais externa é, da concha do, do, do mexilhão é uma fase orgânica, né, chamada periostraco, e ela é continuamente produzida é, por, por uma estrutura é, existente nos bivalvos, chamada de manto. Dali sai aquela estrutura e que, que possibilita é, o crescimento da concha durante a vida do mexilhão. Nós é, descrevemos todo esse processo num site onde nós escrevemos um livro né, sobre, sobre o processo de biomineralização e onde a gente descreve exatamente como, aqui tendo a, o periostrico, como é, a partir da, 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 do epitélio é, do manto é, vão sendo... É, é, Vão, vão aderindo ao periostraco as, as estruturas biomineralizadas de carbonato e cálcio, que formam primeiro aquela fase calcita, como eu observei para vocês, e depois é, dessa fase calcita há uma mudança, algo realmente é, é, extraordinário, 
a mudança da, de uma fase é, do, do material carbonato de cálcio para a fase aragonita, que, que, que representa grande parte, portanto, da espessura da concha e que dá, inclusive, é, e é importante mencionar, né, características de resistência mecânica é, peculiares à concha, e, na última etapa, há uma mudança novamente de, 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 de estrutura, de arquitetura, mantendo, entretanto, a, a que a gente chamou de fase prismática, que é uma fase de aragonita. Bom, durante então, esse, esse tempo, nós estudamos a, a, a montagem da concha, mas uh, avanços uh, que, recentes, tem chamar, chamou a atenção né, do nosso trabalho para a origem celular da biomineralização. Eu vou explicar isso ah, em sequência. É, é primeiro, primeiro é necessário observar um fato, né, que é o sistema circulatório é, dos bivalves. Esse sistema circulatório ele, ele é aberto. Né? Então, a hemolinfa, ela, ela, em certo momento, ela não está presente dentro de vasos. Mas esse sistema circulatório, ele, ele irriga toda a, a estrutura é, do corpo é, mole do mexilhão. E é esse ponto é, vai ser importante para a gente compreender o processo de biomineralização. É, essas, essas ideias de compreender é, que existe uma origem celular para a biomineralização, elas é, têm mais de 70 anos de vida, né? foi publicado nos anos 50, onde pesquisadores norte-americanos mostraram que é o, o manto é, existia no, naquela estrutura que eu observei chamada manto, era possível é, somente o manto e a concha intacta ocorrer biomineralização. Aquele tecido continuava ativo mesmo depois de retirado o corpo do mexilhão. E uma, é, uma pesquisadora nesse, nesse, nessa, na década de 50 do século XX mostrou também que era, é, é, mostrou que a grande parte do, do, do carbonato de cálcio que chegava até o manto, é, apenas uma, uma grande parte ficava retido no manto, enquanto uma pequena fração, 2,5%, é, é, se transformava na concha. Ela conseguiu... É, enxergar isso porque utilizou um isótopo, um isótopo é, do, do, do carbono do cálcio, o isótopo 45. É, em 2004, já agora no século é, 21, é, um pesquisador prosseguiu essa ideia da origem celular é, da, da, da biomineralização e observou que nos hemócitos né? Aqueles, aquelas, eh, aquelas células que estão dentro da hemolinfa, dentro do sangue eh, dos, dos mexilhões, que eh, ele observou que alguns hemócitos, uma fração desses hemócitos, carregava, eh, chamada granulócitos, carregam grânulos, e esses grânulos são de carbonato de cálcio. Mas ainda ele observou que dentro desses grânulos, de acordo com ele, eh, você tinha... É, a fase calcita, aquela fase inicial é, da, da concha do mexilhão dourado, aqui ele estava tratando de ostras, mas é, na, nossa, no, no mexilhão dourado também a concha, é, a parte é, abaixo do periósteo é uma, uma, uma camada de calcita. Bom, esse, esse trabalho é, feito em 2004, ele foi recuperado né, é, mais à frente por pesquisadores também norte-americanos é, que mostraram já de forma muito evidente em 2018 é, que existiam que, que esses hemócitos, ou seja, essas células do sangue é, da, do, dos, dos bivalves, eles carregam é, esse carbonato de cálcio e esse carbonato de cálcio, esse, esses, é, esses agregados de carbonato de cálcio são, são entregues é, pelo, pelos hemócitos é, que, que saem da, da circulação e entregam a, a, até o manto essas estruturas. Nesse momento, nós estamos investigando exatamente com a estrutura laboratorial que nós temos, 
é, estão, e com as parcerias que nós desenvolvemos com laboratórios nas universidades a, aqui da, de Belo, da nossa cidade, estamos desenvolvendo a compreensão desse processo. É, chama a atenção que algumas técnicas é, é, são técnicas é, pela primeira vez utilizadas, né, essas técnicas desse, desses pesquisadores norte-americanos, são, de novo, é a confluência de, 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 de conhecimentos de várias áreas que possibilitaram é, mostrar a presença, então, dos, dos hemócitos, as células do sangue dos mexilhões, como responsáveis pelo processo de, de, de construção da concha. Esses hemócitos carregam né, a, a, os materiais que vão ser, vão ser construídos a concha, e carregam é, lá da, do, do sistema circulatório, das brancas, como nós vamos ver daqui a pouco, para, é, parece, né? É, para o manto, e aí, é, do manto, esse material é, 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 passa para o, para o espaço extrapalial, onde ocorre, então, a, a construção da concha. Aqui são imagens uh, que, uh, utilizando uh, trabalhos uh, que nós estamos uh, submetidos, né? trabalhos submetidos aqui do, de pesquisadores do grupo, e o que a gente está discutindo aqui é uma, uma teoria unificada, é? É, o sistema circulatório ele, ah, é, são as primeiras observações que nós temos é, pra, pra, aqui para colocar e para finalizar essa apresentação, é de que o sistema circulatório, de fato, ele seria responsável não somente é, pelo processo de, de biomineralização da concha, mas estaria também, é, seria importante também para o processo de formação de outra estrutura é, chamada do biço e da, da construção do biço da placa adesiva, esse material que garante a adesão é, do mexilhão nos mais diferentes ambientes. No nosso, no, nessa a, a imagem aqui, o que a gente está mostrando é que essas são imagens é, de um trabalho que, tá, que foi submetido por pesquisadores do grupo, onde a gente tem um hemócito no interior né, do, de, de uma branca, e esse amostro é um amostro, é, possivelmente, aquele que, que foi mostrado é, nas imagens do trabalho norte-americano. São, são granulócitos e que é, esses granulócitos ou estão envolvidos com a defesa imune é, é, dos bivalves ou estão envolvidos com a construção da concha. Então, é, nós imaginamos que é, também é, é possível... É, pensar que o sistema circulatório também, é, estando presente no pé dos, dos mexilhões, é responsável também por levar até o, o, o pé aquelas substâncias necessárias é, ou parte delas para a construção é, do biço, é, que, que uma parte é, é, produzida, é feita de colágeno e, de, é, e outras, é, outras substâncias responsáveis pela sua resistência mecânica. Então, dessa forma, a gente pensa que é possível, como eu observei, uma, uma observação, uma, uma teoria unificada, né, que unifique a competência que os mexilhões têm de produzir essas estruturas tão sofisticadas, que, que são a concha biomineralização do carbonato de cálcio com várias fases eh, termodinâmicas e da, da, do biço e da placa adesiva, que são estruturas que, que a, eh, junto com, com a concha, eh, tornam o mexilhão, eh, fornecem ao mexilhão essa competência que ele tem para enfrentar e, e, e sobreviver e se reproduzir nos mais eh, variados ambientes. Bom, esse é o que eu tenho para dizer hoje. Agradeço a atenção de vocês e espero que possamos ter uma manhã proveitosa acompanhando as palestras dos nossos colegas. Muito obrigado.